ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൈബ്രേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനർജീനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വർക്കാക്കാം അങ്ങനെ വർക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഫിസിക്സിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹീറ്റ് എനർജീനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ വർക്കായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാല് ബേസിക് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഫസ്റ്റ് ലോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ലോയിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ നാല് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതുപോലെ ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലാർ ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ബോക്സിനകത്തുള്ള ആ ഗ്യാസ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് സിസ്റ്റം ഒഴികെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കുലാർ ബോക്സ് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോർഷ്യൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം മാത്രം അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലാർ ബോക്സും പിന്നെ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത ബാക്കി പോർഷ്യൻസും സിസ്റ്റം അല്ലാത്ത ബാക്കി പോർഷ്യൻസും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് മൂന്നും അല്ലാത്തൊരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ബൗണ്ടറിയാണ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലാർ ബോക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി മേ ബി റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഇവിടെ അത് ഗ്യാസാണ് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഒഴികെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്ങിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി മേ മേ ബി റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് വേരിയബിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബി
in what is surroundings everything outside the system which has a direct bearing on the behavior of the system is known as surroundings system olige baaki ellathinum aanu സിസ്റ്റത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അതിനെ പറയുന്നതാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൗണ്ടറി ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബൗണ്ടറി ദി ബൗണ്ടറി മേ ബി റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് മീൻസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദോസ് സറൗണ്ടിങ്സ് വിച്ച് മേ ഹാവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് തെർമോ തെർമോഡൈനാമിക് വേ കോർഡിനേറ്റ്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദി തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണുള്ളത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ലൈക്ക് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ മൈന്യൂട്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മളവിടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ലെവലിലാണ് ഈ കേസിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ ഓഫ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിവേ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറും സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ലിങ്കും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്താന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതായത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ്ലി മൂന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് അത് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം ഇത് മൂന്നും എന്താ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സിസ
ഇനി എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയം നോക്കാം അതായത് തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം പറയണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം സറൗണ്ടിങ്ങിനും അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം അടുത്തത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയാണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇക്വിലീബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വിലീബ്രിയം കണ്ടീഷൻസും ഈ സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ തെർമൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയം ഈസ് എ ടു ബി തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു മോഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നോ വർക്ക് വിൽ ബി ഡൺ നോ മോഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് നോ വർക്ക് വിൽ ബി ഡൺ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മളൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് പറയണം അതായത് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇക്വിലീബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വയലൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിന് മാറും തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മാറും കെമിക്കൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം ഈസ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആ ഇക്വിലീബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ മാറിയിട്ട് ഒരു നോൺ ഇക്വിലീബ്രിയം കേസായിട്ട് മാറും അല്ലേ കാരണം ഈ മൂന്ന് ഇക്വിലീബ്രിയം കേസിനും അവിടെ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അത് നോ ലോങ്ങർ എ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ ഇൻഫിനിറ്റിസിമിൽ സ്മോളായ വളരെ സ്മോളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം നമുക്ക് പറയാം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലൻ ടു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമിലി സ്മോൾ ഫോഴ്സ് കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ബട്ട് എന്നാലും അത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയത്തിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ സംഭവിച്ച ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അതായത് ചെറിയ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനെ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയറർ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇക്വലൻ ടു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലീബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോഷൻസ് ഒക്കെ
can be described by means of the thermodynamic variables referring to the system as a whole. The process is called quasi-static process. Okay, now we are going to talk about it. We are going to talk about it in a little bit. പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ തെർമൽ അതിൽ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അത് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി ആൻഡ് സി ഈ എയും സിയും അതുപോലെ ബിയും സിയും തമ്മിൽ ഒരു ഡയാതേമിക് വാൾ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണ് ബിയും സിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് എങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നാലും അവർ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് സീറോ ത്ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് അതായത് എയും സിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിയും സിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ എ ആൻഡ് സി തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണ് ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എയും ബിയും തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് സീറോ ത്ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലൊരു അഡയബാറ്റിക് വോൾ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഡയാതേമിക് വോൾ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലും ഈ വോൾസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണവും തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും If A and C in thermal equilibrium and B and C in thermal equilibrium, then we can say that A and B are in thermal equilibrium. So, zero to low power in the two systems in thermal equilibrium with a third system are in equilibrium with each other. സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ലോ എഴുതണം അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡയാതേമിക് വോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരും അഡയബാറ്റിക് വോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തെർമൽ ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സിസ്റ്റംസും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നമുക്ക് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡ